எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க எங்களுடைய பழமொழி கதைகள் பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் சமையல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் எங்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க அனிதா புஷ்பவனம் குபுசாமி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேங்க அதாவது சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா சிகப்பு கலர்ல அதை தொட்டுட்டு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா கோயில் மணி போன்ற ஒரு பெல் ஐகான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் தொடுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்னென்ன பதிவுகள் இனிமேல் போடுவோமோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய கவனத்திற்கு அதாவது நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் அதாவது என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு முக்கோணம் போல ஒரு அன்பு குறி காமிக்கும் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகுங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கொடுத்திருப்போம் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா என்னென்ன பதிவுகள் நீங்க பார்க்கணும்னு விரும்பீங்களா நேரா எங்க யூடியூப் சேனலுக்கு கூட்டிட்டு போயிடும் அங்க நீங்க தேர்வு செஞ்சு எதை பார்க்கணும்னு விரும்புறீங்களோ அதையெல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா எங்கிட்ட பல நாளாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக டேண்ட்ரப் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது சொல்லுங்க ஹோம் ரெமெடிஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா டேண்ட்ரஃப் இப்போ ரொம்ப பிரச்சனைங்க எல்லாருக்குமே டேண்ட்ரஃப் எதனால வருதுன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ட்ரை ஸ்கேல்ப்னால தான் வருது அப்படின்னு கிடையாது வெட்டாக இருந்தால் கூட வருங்க அது வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் தலையில் அந்த ஸ்கேல்ப்பில் இருந்தால் வரும் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்டீரியாஸ் அது போன்ற கிருமிகள் இருந்தால் வரும் ஒரு சீப்பை வச்சுக்கிட்டே குடும்பத்தில் தலையை சீவிப்பாங்க அதனால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யாருக்காவது சின்னதாக டேண்ட்ரஃப் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா தலையில் அந்த சீப்பை எடுத்து அவங்க சீவிட்டு இவங்களும் சீவினாங்கன்னா அதனால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீப்பை வச்சு அழுத்தி வாரணும் ஒரு நாளைக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் தலையில் இருக்கணும் சீப்பை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவசர காலகட்டத்தில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேலாக தலை சீவிட்டு ஒரு கிளிப்பு போட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அழுந்த படிய படிய வாரிக்கிட்டே இருப்பாங்க காரணம் இல்லாமே சீப்பை வச்சு வாரிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன தேய்ச்சி வாரிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி வந்து நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் தலையில் அழுக்கு சேர்ந்தால் வரும் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வரும் ஷாம்பு நல்ல ஷாம்பு இல்லைன்னா ஏன்னா ஒரு சில ஷாம்புல வந்து கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்டை சொல்லுவாங்க சூப்பராக இருக்கு இந்த ஷாம்பு நீ போட்டு பாரு அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இவங்களும் அது வாங்கியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இருக்கிற தலை ஸ்கேல்ப் வந்து வேற மாதிரி இவங்களுக்கு இருக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் அதாவது சென்சிட்டிவாக இருந்திருக்கலாம் அது ஒத்து போகாமல் கூட டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது போல பல சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்புறம் டவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா டவல்ஸ் கூட அது கழுவாமல் திரும்ப திரும்ப அழுக்கு சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால கூட அந்த டேண்ட்ரஃப் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நேரத்துக்கு சாப்பிடாதனால நேரத்துக்கு தூக்கம் இல்லாதனால நிறைய செல்ஃபோன் பார்க்கறதுனால பாடி ஹீட் ஆகிட்டு டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஸ்கின் நிறையா இருந்ததுன்னா டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க டேண்ட்ரஃப் வந்து முகத்தில் வந்ததுன்னா கட்டாயம் பிம்பிள்ஸ் வரும் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ரெமெடி சொல்கிறேன் தீர்வு இப்போ மலையாளத்துக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் முகம் கை கால் உடம்பு எல்லாத்துலேயும் எண்ணெய் தேய்க்காமல் குளிக்க மாட்டாங்க அவங்க தோல் வந்து பழவளப்புக்கு காரணம் ஒன்று இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கிறாங்க தினமும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாங்க அது காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு தினமும் சோப் போடுறாங்க ஷாம் போடுறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது தினமும் பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு தண்ணி ஊற்றிப்பாங்க அவங்க அந்த தலைக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுனால அந்த தலையில் இருக்கிற அழுக்கு வந்து நமக்கு முகத்தில் எல்லாம் படியாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவிட்டு அப்புறம் வந்து குளிங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேண்ட்ரஃப் எல்லாம் நம்ம முகத்துக்கு இறங்காமல் இருக்கும் பிம்பிள்ஸ் வராமல் இருக்கும் இது போன்ற ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெமெடி கிடைக்குங்க பிரச்சனையும் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா தீர்வு கட்டாயம் இருக்குது இப்போ சரி ஷாம்பு எந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன கேட்டாங்க நான் எல்லாருக்கும் இப்போ நான் ஷாம்பு உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி சொல்கிறேன் பேபி ஷாம்பு எந்த பேபி ஷாம்பூவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை பயன்படுத்துங்க நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் பேபி ஷாம்பு தான் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் பேபி ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணேங்க அதில் கெமிக்கல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் குறைவாக போட்டிருப்பாங்கள்ல அந்த ஷாம்பு நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ரொம்ப நல்லது எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது அதிகமாக தாக்காது உங்களுக்கு சரி இப்போ டேண்ட்ரஃப் போகிறதுக்கு என்னென்ன பொருள்கள்
இந்த மாதிரி நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க பொடுதலை வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பொடியும் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் குழச்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை தயிரில் கூட குழச்சி வச்சுக்கலாம் இது தவிர த்ரிஃப்லா பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முல்தானி மட்டும் இருக்கு இல்லையா ஃபுல்லர்ஸ் எடுத்துவாங்க அதை கூட பேக் போடலாம் இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமாக டேண்ட்ரஃப் வந்து இல்லாத இடமா போயிருங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தீர்வு சொல்லிட்டேன் இல்லை சரி இப்போ இந்த வேப்பிலை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறேங்க இதை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இதை அரைச்சி இந்த தயிரில் கலந்துக்கோங்க வேப்பிலை அரைச்சி தயிரில் கலந்து அந்த பேக் எப்படி தெரியுமா போடுறதுக்கு இப்படி அள்ளிட்டு அப்படி அப்படியே தடவக்கூடாதுங்க நம்ம ஒரு சீப்பில் நேர் வகுடு நேர் நேராக எடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த நேர் ஃபுல்லாக தடவிட்டு வரணும் அப்படியே தலை முழுக்க தடவிட்டு ரெண்டு சும்மா இப்படி இப்படின்னு தடவிட்டு மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க மசாஜ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேக் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அது காயணம் ஒரு முக்கால் மணி நேரமாகவும் தலையில் இருக்கணும் குளிச்சிருங்க அப்படி வேப்ப இலை கிடைக்கலன்னா கூட கவலைப்படாதீங்க தயிர் ஒன்றே போதுங்க நல்ல இந்த புளிச்ச தயிரெலாம் என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க இல்லையா நான் எல்லாம் புளிச்ச தயிர் பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு தேய்ச்சிப்பேன் ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ண அந்த அந்த முடி வந்து நேராக அணிக்கணும்னா அதெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஜம்முனு இன்னொரு நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு முடி நேராகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லி தருங்க அதாவது என் மகளுக்கு வந்து நான் தயிர் தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் வெறும் தயிர் கூட நீங்கள் போடலாம் அடுத்தது தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா இந்த எலுமிச்சை பழம் சாறு ஆறு ட்ராப்ஸ் இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டுங்க நல்ல ஸ்கேல் ஃபுல்லாக நான் சொன்ன மாதிரி நேர் வகுடு எடுத்து 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 தடவிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க இது வந்து உங்களுக்கு இதுவும் வந்து முக்கால் மணி நேரம் எல்லாத்துக்குமே முக்கால் மணி நேரம் கட்டாயம் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஊற போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் முக்கால் மணி நேரம் என்பது கட்டாயம் ஊற வைக்கணுங்க அது போட்டு குளிக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் இது ஒரு நாள் அதுன்னு போட்டு வாங்க அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் வெந்தயத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணும் முத நாள் இரவே வந்து ஊற போட்டுருங்க ஊற போட்டு அந்த தண்ணியை வந்து காலையில் வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை தூக்கி எரிஞ்சிடாதீங்க அதை அப்படியே வைங்க இந்த வெந்தயத்தை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த த தண்ணி இருக்கு இல்லையா எரித்தி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிட்டு வெந்தய பேஸ்ட்டில் கலந்துக்கிட்டு அதையும் தடவிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க யாருக்காவது ரொம்ப கோல்டு பிடிக்கும் அப்படி சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெந்தயத்தை தவிர்த்துருங்க இந்த வேப்பிலை வந்து நல்ல மருந்து அது கூட போட்டுக்கலாங்க இந்த பொடுதலை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் துளசி இருக்குது இல்லையா பொடி கிடச்சிதுன்னா பொடியை வந்து நல்லா குழச்சி தலையில் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டைரெக்டாக துளசியை அரைச்சிட்டு அது கூட பேக் போட்டு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு குளிக்கலாங்க இது தவிர த்ரிஃப்லா பவுடர் சொன்னேன் இல்லையா த்ரிஃப்லா பவுடர் வந்து அதையும் நல்லா தண்ணியில் குழச்சிட்டு தலையில் தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம் அது தவிர உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முல்தானி பட்டி சொல்லியிருந்தேன் ஃபுல்லர்ஸ் அதாவது முகத்துக்கு நம்ம வந்து பேக் போடுவோம் இல்லையா அந்த ஃபுல்லர்ஸ் எவத் கூட பேக் போட்டு ஒரு நல்ல இருகணும் அது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அதுவும் இருகிறோம் இருகின பின்னாடி அதையும் போட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு பொடுக்கு போயே போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க சரி இந்த டிப்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் பொடுகு எப்படி போயிடுச்சா இல்லையான்றத நீங்கள் சொல்லணும் சரியா சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த டிப்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயனடையணும் இல்லையா மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்